uh, we've now got uh, another rabble rouser. This is uh, Saad Rizvi of Tehrik e Labbaik. Uh, this is a band outfit. It was previously banned. This uh, Tehrik e Labbaik Pakistan party. Saad Rizvi has asked the Pak government to go to nations with a nuclear bomb in one hand and Quran in the other. And instead of begging for aid, Saad Rizvi was talking about burning of Quran in Sweden and the Netherlands and said that the response by the Pak government was weak. He said the Pak government failed to teach those who burnt the holy book a lesson. सदर को लेके वजीर आजम को लेके अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो कोई तुम्हें देता है कोई तुम्हें नहीं देता कोई अपनी शराय मनवाता है क्यों जा रहे हो कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं मैंने कहा इधर आओ तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता एक बार बाहर निकलो कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के सविडर ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफुज के लिए आए हैं सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना so we have now such rabid radicals and uh, rabid rousers getting a free run in pakistan sushant sari yeah uh, just holy book uh, in one hand nuclear bomb in the other they will go out and say on public platforms and nobody will take any action against them yeah you know before i come to saad rizvi uh, just one more uh, thing which i wanted to say on the previous issue you know you remember that in 2004 the pakistani signed an agreement with us just like a yes. doha agreement that we yes. will not allow the use of pakistani soil for terrorism against india how did that uh, uh, that pledge or that promise turn out this is the same thing which the taliban have promised the world and how is that turning out so no difference there again you know you can it, it's a very clear uh, how the taliban are behaving they've learned well uh, at the feet of their treacherous uh, masters the pakistanis but